മനസ്സുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മോട് തൻ്റെ അനുഭവം പങ്കുവച്ച ജീന മജു കുരുവിളയുടെ ഭാര്യ ജീനയാണ് ഈ ആഴ്ചയും തുടർന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയനിലാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു സംഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവങ്ങളായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചകൾ അസ്വസ്ഥതയില്ലായ്മകൾ അങ്ങനെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ കടബാരങ്ങൾ കടബാരങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഇരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ആ മാസം ആ വർഷങ്ങളായിരുന്നു നയൻറ്റി നയൻ ലാസ്റ്റൊക്കെ ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നല്ലോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കർത്താവിനെ ജലത്തിൽ സാക്ഷീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കണം അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കും ഇനി അത് ഇനി ആ ഒരു കാര്യവും കൂടെ ചെയ്യണോ എന്നാൽ എന്നാലേ ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് മാറത്തുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നു തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്വയം കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് ധൈര്യം തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളത് കറക്റ്റ് അത് ശരിയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം അല്ലാതെ ആരും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ ഇരുന്നു അപ്പോൾ നേരം കർത്താവ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കർത്താവിനോട് സംസാരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ദർശനം ഏതായാലും ഞാൻ കണ്ടു സ്വർഗീയ ദർശനം ഞാൻ കണ്ടു അതിൽ ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു എനിക്ക് സമാധാനമായി ഇനി ഞാൻ സ്നാനപ്പെടണം എന്നുള്ളത് എന്നോട് ഞാൻ ദൈവ ദർശനം അപ്പോൾ അവരും പറഞ്ഞു ശരി ദൈവം ദർശനം തരും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ അപ്പോൾ അത് രാത്രി നൈറ്റ് പ്രയർ ഉണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ ഇയർ എൻഡിങ്ങിൻ്റെ നൈറ്റ് പ്രയർ നയൻറ്റി നയനിൽ ഞങ്ങൾ നൈറ്റ് നൈറ്റ് പ്രയറിൽ അങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ അന്ന് വൈകിട്ട് അന്ന് വൈകിട്ട് എൻ്റെ മജിനോട് ഇങ്ങനെ ദൈവാത്മ പറയുന്നു ഇത് ഈ വർഷം തൊട്ട് നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് ഒരു ടേണിങ് പോയിൻ്റ് ആണ് എന്നിങ്ങനെ ദൈവാത്മാവുകളോട് സംസാരിച്ച് നിന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വൈകിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രയർ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി നൈറ്റ് പ്രയർ ഓൾ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം അങ്ങനെ നൈറ്റ് പ്രയർ കൂടുക എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു നൈറ്റ് പ്രയർ എന്താന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം പക്ഷെ അത് അന്ന് കൂടി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു ദൈവക്കളെല്ലാവരും കൂടെ ഇന്ന് ആരാധിക്കുന്നു അവർ ഇങ്ങനെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആത്മാവ് ഇത് എന്താ ഭാഷയായി ഇവർ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് പോലും എനിക്ക് അപ്പോൾ അവർ ഒരു ആൻറ്റിഡി അന്വേഷിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സംസാരമാണ് അപ്പോൾ അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം ഈ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ദൈവം കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുഖത്താവ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും അത് എനിക്കും അങ്ങനെ അതിനെ ലഭിക്കണം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പറയാൻ പോയില്ല ടു തൗസൻഡ് ആയി ടു തൗസൻഡ് പിന്നെ എല്ലാ സൺഡേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രയറിന് പോകാൻ തുടങ്ങി പ്രയറിന് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഈ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇനി സ്നാനപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഏറ്റെടുത്തോളും ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നിങ്ങളൊന്നും ഭാരപ്പെടുകയും വേണ്ട അതെല്ലാം വീണ്ടും വീട്ടിക്കൂടെ എല്ലാ ദൈവകാര്യങ്ങളും സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ടു തൗസൻഡിലോട്ട് കിടന്നു ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് ഏഴാം തീയതി തലേ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ ദർശനം കാണും ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി അന്നേരം തൊട്ടേ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താവ് ഈ സ്നാനം ശരിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചു തരണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പൊങ്ങുന്നതായിട്ട് ഞാനൊരു ദർശനം അങ്ങനെയൊരു ദർശനം തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശരിയാണെന്നും ദൈവശബ്ദം അതിനോട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ദൈവശബ്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പലതും കേട്ടോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അന്നേരം അല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സംശയം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംശയിച്ച് സംശയിച്ച് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ പോകുക എനിക്കിങ്ങനെ ദർശനം തന്നു കിട്ടി ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു അതാണല്ലോ അല്ലേ വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനമേൽക്കുകയും
രണ്ടു പേരും ടു തൗസൻഡ് ഓഗസ്റ്റ് എയ്റ്റിന് സ്നാന സ്നാനപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മാറ്റം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങ് കൂടുവായിരുന്നു ഓരോ ദിവസം പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു ദൈവിക സമാധാനം ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കിടന്ന് ഉറങ്ങാനും മറ്റത് ഉറക്കമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എപ്പോഴും എന്താ 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 കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അതോടുകൂടി ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സമാധാനമായിരുന്നു അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ സമാധാനം അല്ലേ ലോകത്ത് തരുന്ന സമാധാനം ലോകം തന്നെ എടുത്ത് കളയും അത് നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലേ ലോകത്തിന് സമാധാനം കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷെ എല്ലാം അസ്തമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അസ്ഥാനത്തായിരിക്കുമ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന ഒരു സമാധാനമാണ് ദൈവീയ സമാധാനം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ബൈബിൾ പറയുന്ന സകല ബുദ്ധിയും കവിയുന്ന ദിവ്യ സമാധാനം അപ്പൊ ആ സമാധാനം ലഭിച്ചു ആ അതിനകത്ത് അതിനുശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ആ സമാധാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിനോടിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് കടം അന്നേരം മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ കെ എഫ് സിക്കാർ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ ടൈം ഇങ്ങനെ ദൈവം ദൈവം അത് മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ ഓരോ ടൈം അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്നപ്പം ഇന്ന സമയത്ത് അടച്ച് തീർക്കണം അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി കാവേ പോയി കണ്ട് അവർ അടച്ച് ആ സമയത്ത് അടച്ച് തീർത്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്നേരം കമ്പനി കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോ ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി മുമ്പോട്ട് ഈ കമ്പനി ഓടിക്കുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളിയെ ദേഷ്യപ്പെടി ഇനി കർത്താവ് ഇതിന്മേൽ പ്രവർത്തിക്കട്ടെന്നും പറഞ്ഞ് പുള്ളി അത് ക്ലോ കമ്പനി കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വീട്ടിലൊരു മാസം തോളം ചുമ്മാ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ആ അന്നേരമൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകും ഇവിടെ എവിടെ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പോകുമായിരുന്നു കാരണം ഇന്നടുത്തുനിന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇല്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോകാനൊരു അനുഭവം എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയില്ല എന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പള്ളിയിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്നേരത്തേക്ക് സമാധാനവും ആ സന്തോഷവും ഉണ്ടോണ്ട് പുള്ളിക്ക് അന്നേരം അത്രയും ആ ഒരു അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കൊണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഞായറാഴ്ച അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്നാ പറയും നമ്മളെ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ശരിയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ പള്ളിയിൽ അയക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എങ്കിലും പള്ളിയിലോട്ട് ചെന്ന് അവിടെ വണ്ടിയെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കർത്താവ് ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഈ കൊമ്പോണ്ടിനകത്ത് കയറ്റാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പക്ഷെ അവിടെ അങ്ങോട്ട് കയറി സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് കയറിയപ്പോഴും എൻ്റെ സാരി കയറിപ്പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇനി ഞാൻ ഇനി തലെ പോലും എനിക്ക് തുണിയിടാൻ മേലാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തലേ പോലും സാരി ഇടാൻ മേലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് സാരി കയറി ഞാൻ തിരിച്ച് പോവാന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ച് വണ്ടിയെല്ലാം കയറുമായിരുന്നു അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാ സത്യം ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് സത്യം എന്നുള്ളത് അന്നേരം പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യൻ പറയുന്നില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു അല്ലേ സമിതിയക്കാരത്തി കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു യോഗൻ ഞാൻ നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ മലയിൽ ആരാധിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ മലയിൽ ആരാധിക്കുന്നു അപ്പൊ യേശു അവളോട് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീയെ ഈ മലയിലുമല്ല ആ മലയിലുമല്ല സത്യ നമസ്കാരിക ആത്മാവാം ദൈവത്തെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്നു അപ്പൊ അത് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് അതെ പിന്നെ 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 ഈ വിഷയം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിന് ഒരു ഈ സാമ്പത്തിക വിഷയമാണ് അന്നേരം ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ഒരു ദിവസത്തെ പോലെ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു സെയിൽ ടാക്സിൻ്റെ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ഭാരപ്പെട്ട് അത് ആ സെയിൽ ടാക്സിൻ്റെ വിഷ പേപ്പർ നമ്മൾ അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അവരെ കാണിച്ചാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫൈൻ ഇല്ലാതെ നമുക്കത് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഞങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഫൈൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ സെയിൽ ടാക്സിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നു ആ സമയത്ത് അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അറിയാമാൻ്റെ മോളും അവരെ വീട്ടിൽ കുടുംബമായിട്ട് കയറി വന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ തോന്നിച്ച് ഇവിടെ കയറി വരണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ആൻ്റി വീട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ച് നേരം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് വിശേഷം വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാണ് പെട്ടെന്ന്
പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴെല്ലാം ദേവദാസന്മാർ പറയും നിങ്ങളുടെ കടബാരങ്ങളെല്ലാം ദൈവം മാറ്റാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ട് ദേവദാസന്മാർ ഞങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയും പിന്നെ ദൈവം സാമ്പത്തിക വിഷയത്തിന് വീടുകൾ നൽകാൻ പോവാണ് അപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പറയുമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് അറിയത്തില്ല എന്തുവാ ഇതിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നൊന്നും പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ആണ് ഞങ്ങൾ കെ എഫ് സിക്കാർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ ടൈം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടത്താം അതിന് പുള്ളി അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ പോയി കെ എഫ് സി പോയി അവരോട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അവർ പറഞ്ഞു എത്രയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചു സാറ് പറയാം എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് പൈസ ഇല്ല സാറ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാമല്ലോ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പൈസ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അടയ്ക്കാനില്ലെന്ന് പറയും അന്നേരമാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു നാല് ലക്ഷം രൂപ പെട്ടെന്ന് അവർ അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഉപവാസമാണ് പുള്ളി ഞാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യും കർത്താവ് കർത്താവ് ഇതുമേ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ പുള്ളി അന്നേരം വിളിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കെ എഫ് സിയിലോട് കയറാൻ പോകുന്നു നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം അവരെ കാണാൻ പോവാൻ മീറ്റിങ് തുടങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവരന്നേരം ഉടനെ പറയുന്നു നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് നീ അടയ്ക്കുക പെട്ടെന്ന് പുള്ളി എടുത്ത് വായിക്കും നാല് ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ അടയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അവർ അത് പേപ്പറിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് അന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു നാല് ലക്ഷം അടച്ച് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനകം ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്നത് ദൈവത്തിന് സാധ്യം ദൈവത്തിലും ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായത് എന്റെ പക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെയധികം ഭാരപ്പെട്ടു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അവര് ദൈവത്തെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു മുന്നമ്മ അവൻ്റെ നീതി രാജ്യം അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമുക്ക് വീട് വഴികൾ തുറന്നു തരും അവൻ്റെ വഴികൾ അകോചരമാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കപ്പുറമാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു പോകും എന്നാൽ നമ്മളെ സമ്പൂർണമായി അങ്ങോട്ടും സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയും ദൈവം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നീ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ ഞാൻ നിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം അവിടെയാണ് ദൈവം നമുക്ക് വീട് വഴി തുറക്കുന്നത് ജീന പറഞ്ഞല്ലോ കേഴ്സ് ബ്രേക്കിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം അത് വലിയ ഒരു പവർഫുൾ ഒരു കാര്യമാണ് അവരെ വീട്ടിൽ കടന്നുപോയി ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു ഒരു കേസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ആയിരം തലമുറ ശാപം നാല് തലമുറ ചില ശാപം ഈവൻ പത്ത് തലമുറ വരെയുണ്ട് അപ്പോൾ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ചെയ്ത ഈ ശാപത്തിന് പട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ് അഭിചാരം മന്ത്രവാദം കൊലപാതകം വ്യഭിചാരം അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കായ അതിൽ നീക്കുക വേലക്കാരന് കൂലി കൊടുക്കായ ഇതെല്ലാം ശാപത്തിൻ്റെ പട്ടിയെ വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശാപമായിട്ട് നമ്മൾ തലമുറകളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു വാകൊണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സോ സിമ്പിൾ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സോ പവർഫുൾ നമ്മൾ അത് ഏറ്റു പറയുക കർത്താവെ ഈ നിലകളിലെല്ലാം പിശാജിൻ്റെ ചരക്കാരാണ് അപ്പം ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ദ റൈറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ വന്ന് അതിനെ മിശ്രബിളാക്കുവാൻ സാത്താൻ കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ റിബൺ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ തലമുറകളിലേക്കുള്ള വലിയ കെട്ട് അഴിഞ്ഞ് മാറുക ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് അനേക അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇതുപോലെ പലർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത അനേക കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നൽകി കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമായിട്ട് ചിന്നി ചിതറിയിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നാകാൻ ദൈവടിയാക്കി തീർത്തു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കര പ്രവർത്തിച്ചു ആ നിലകളിലെ പല ശാപദോഷങ്ങൾ മാറിപ്പോയി ജീവിതങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്ന കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഹോപ്പില്ലേ എനിക്കിനി യാതൊരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ദേവസ്വം ഹോപ്പ് പറയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയുണ്ട് ഈ കുടുംബത്തെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെയും കർത്താവ് സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളെ സമ്പൂർണമായി സമർപ്പിച്ച് ദൈവകരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം കർത്താവ് ആ നാല് വർഷം നാല് ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കത് കുറച്ച് തന്ന കുറച്ച് തന്നെങ്കിലും എന്നെ അ
ആ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് പ്രാപിക്കാനിടയായി അന്നേരം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അന്യഭാഷയെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനോ ഭർത്താവ് ഇത് എനിക്കും കൂടെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ഇത്രയൊക്കെ ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ദൈവകൽപ്പന ഞങ്ങൾ പ്രമാണിച്ചു ഇനി എനിക്ക് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം അതിനിനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോയി അല്ലെ അങ്ങനെ ജനുവരി ജനുവരിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ കൺവെൻഷന് ഞാൻ അവിടെ പോയി മോളെ കയ്യിലെടുത്ത് തോളിലിട്ട് എല്ലാം തീരാറായി പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ പോയി ഇനി കർത്താവ് എനിക്ക് അഭിഷേകം ഒന്നും തരത്തില്ല എന്നെ വേണ്ടായിരിക്കും കർത്താവ് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവിടെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകാനായിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേവദാസൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചു ഇപ്പൊ കർത്താവ് ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ അനുവറ്റിങ് എല്ലാവരുടെ മേലും പകരാൻ പോകും ഞാനിവിടെ കണ്ണടച്ചങ്ങ് നിന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എന്റെ മേലെ ശരീരത്തിലോട്ട് ഒരു തീ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ഒരു അനുഭവം ഭയങ്കര ഒരു ചൂടെടുത്തിട്ട് നാക്കങ്ങ് കുഴഞ്ഞ് ഒരു കരണ്ട് അടിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് ആ നിമിഷം അവിടെ വെച്ചുണ്ടായി അപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അഭിഷേകം ഞാൻ പ്രാപിക്കുവാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് സത്യമാണല്ലോ ആ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയത്തും ഇല്ല ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്നൊരു സംശയം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സംശയവും കർത്താവ് എനിക്ക് മാറ്റി തന്നു അപ്പം പോസ്റ്റൽ പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മാത്രമല്ല ദേഹാത്മാ വന്നത് ഇന്നും വരും അല്ലേ ഇന്നും നാം അന്യപക്ഷ സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇനി എന്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കർത്താവുമായിട്ട് ആ സംസാരം എനിക്കാ പിന്നെ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും അപ്പൊ ആ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭാഷകൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ തന്നെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കൂടുതൽ ഭാഷകളും പ്രത്യേകം ഒരു ദൈവിക സാന്നിധ്യവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചു അങ്ങനെ എനിക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും ഒത്തിരി സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങൾ അതിനോടിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവ് വിടുതൽ തന്നാൽ പുള്ളിയുടെ അവരെ കൈസിക്കാർ വന്നു മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിനകം നിങ്ങൾ ഈ ഇത് തീർക്കണം ഇതിൻ്റെ കണക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യണം അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കർത്താവ് ഇത് എങ്ങനെ നടക്കും ഞങ്ങൾ ആ ഒരു വായി പറഞ്ഞു തീർക്കാമെന്ന് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ലായിരുന്നു ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് എല്ലാം നടന്നത് മാർച്ച് ഒറ്റ മാസം കൊണ്ട് തീർത്തു വരാമെന്ന ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് പുള്ളി പറഞ്ഞു തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നതിനോട് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നീ അത് എങ്ങനെ തീരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ സാരമില്ല നമുക്ക് കർത്താവിനാണ് നമ്മൾ കർത്താവിനോടല്ലോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പൊ സഭ വന്നാലൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച ഒരു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉപവാസം എടുത്തു ആദ്യമായിട്ട് ഉപവാസം ഉണ്ടാകുന്ന പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും വന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപവാസം എടുക്കുക അപ്പം ഉപവാസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്നാന്നോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ മൂന്ന് മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസം എടുത്തു വൈകിട്ട് ഇതുപോലെ പിറ്റ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം വൈകുന്നേരം പുള്ളി ഫാക്ടറിയുടെ ഉടമ്പരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എൻ്റെ കമ്പനി എത്ര എത്ര രൂപയ്ക്കാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുമെന്ന് എന്നെ ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപ നാല് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് അത് കൂടുതൽ വേണ്ട എനിക്ക് ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി വയനാരത്തിൻ്റെ ഒരു ചെക്ക് എഴുതി അന്നേരം കയ്യിലോട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അന്നേരം എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മൾ വാസത്തിന് മറുപടി കിട്ടിയത് ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞു കഷ്ടകാലത്ത് അവൻ നീ എന്നെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയും ഞാൻ എന്നിട്ട് ഉത്തരം വരലുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അവർ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ആ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് മുമ്പായിട്ട് അത് കൊടുക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ ദേവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അപ്പൊ ഞാൻ എന്നൊരു ഓർത്ത് ഇതുപോലെ പലരും ഇതുപോലത്തെ ജീവിതങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദേവദാസന്മാർ പ്രാർത്ഥ പ്രാസംഗിക്കും പറയും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി ആത്മാക്കളോ ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത ഇതാണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയ പോലാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ്
ജീവിത ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട മാറ്റേണ്ടതല്ല എനിക്ക് മാറ്റാൻ ഒരു അവസരം ദൈവം കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചാൽ കർത്താവ് എൻ്റെ തിഹോങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അല്ലേ അത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന അനേകൽ കർത്താവ് തൻ്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കർത്താവ് സ്പർശിച്ചു ദൈവസ്നേഹത്താൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ തൊട്ടു രക്ഷയുടെ അനുഭവമുള്ള പലരുണ്ട് എന്നാൽ ആ പടിയിൽ തന്നെ നിൽക്കാനല്ല കർത്താവ് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീത പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിലായി തീരുവാൻ നമ്മളെ സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കർത്താവെ അതിന് പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നെന്നിരിക്കാം പലവിധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നെന്നിരിക്കാം എന്നാൽ എല്ലാറ്റിനേക്കാൾ ഉപരി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്ത് മറ്റേതിനേക്കാൾ ഉപരി കർത്താവിൻ്റെ വനത്തിൽ ഇങ്ങനെ അവൻ വായിക്കുന്നു ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ തന്നെ താൻ ത്യജിച്ച് ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ സമ്പൂർണമായി അനുസരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യഭയമാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ തരണം ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഭാരപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ വരുമാനുള്ള പ്രത്യാശ ഓർത്താൽ ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടം ഏത് സാരമില്ല എന്നാ ബൈബിൾ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഓർത്താൽ ആ നിത്യത ഓർത്താൽ അത് ആ ഒരു ദർശനം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യന്മാരാണ് എല്ലാം ത്യജിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി സമ്പൂർണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് മുമ്പോട്ട് ഇറങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോക ജീവിതം അല്ല നമുക്കല്ല ആ വരുമാനുള്ളതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ഒരുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ചീനാട് ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് വരുത്തിയ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്ന് അവർ രണ്ടുപേര് ഇറ്റലിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അവരെ കടമെല്ലാം തീർന്നു ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ദൈവം അവരെ ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും എല്ലാ നിലയിലും അനുഗ്രഹിച്ചു അതുപോലെ സൗജന്യമായ രക്ഷ സൗജന്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ അവൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്കൊന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കലിന് വിരമിച്ചുകൊള്ളും ൂക്കളി